Oke okay, di video kali ini gue pengen sedikit unboxing sedikit cerita ya sekalian sekalian pengen kasih lihat ke lo lah apa isi dari kotak ini gue beli HP murah lagi soalnya <laughs> tapi sebelum itu ntar dulu cuy gue gue pakai jam gue dulu men anjay ricak mal nggak maksud gue ricak mal anjay uh Ya, gitulah ya, maklum lah. Orang kaya tuh begitu, cuy. Ya kan? Anjay. Uh, 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 uh. Mantap. Oke. Okay. Jadi di video kali ini gue pengen buat konten mengenai handphone ini. Jadi gue beli HP ini murah meriah. Gue beli HP Nokia ini gue kasih lihat nih iklannya. Gue beli harganya 50 ribuan, let's say sama ongkir 60 ribuan gitu lah ya kalau nggak salah ya. Gue lupa, cuy. Ya, pokoknya gitulah. Dan gue penasaran karena HP ditumpuk-tumpuk itu banyak ya kan Dan ini kayak HP matot atau batangan atau apa Atau ada kotaknya atau apa bla 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 Pokoknya saat set, saat set langsung sikat beli Dan akhirnya nyampe juga Ini sebenarnya nyampe udah lama banget cuy di tempat gue Tapi ya gitu ya, Gue belum ada waktu buat unboxingnya Jadi ya itulah makanya baru sekarang gue unboxing terus gue ambil gunting dulu guntai gunting guntai gunting nah ini dia tapi gue mau nanya nih enak unboxing HP-nya tuh pakai pisau atau gunting hmm kira-kira enak unboxingnya pakai pisau atau gunting sedikit gue jelasin kalau unboxing pakai pisau berarti ini ngebleknya bakal seperti ini jadi kemungkinan jauh lebih lancar ya kan tapi ada risiko terkena tangan ya kan nah kalau gue unboxingnya pakai gunting dia lebih rapi cuman jari gue agak lebih sakit ya karena harus ngegunting gini tuh tuh dan kalau gue unboxing pakai pisau ini ini sekitar 10 gram lebih berat daripada gunting ini jadi kemungkinan untuk jangka panjang tangan gue kayak bakal ada kayak memar di kulit jari gue karena 10 gram lebih berat dan kalau gue unboxing pakai gunting banyak cara lain nggak mesti seperti ini dia tuh bisa menjadi satu kesatuan yang tajam dan langsung ditusuk seperti ini dan dikletek nah kalau seandainya gue unboxing pakai pisau, sebenarnya itu lebih nggak uh, terlalu safe, ya, cuman lebih aman. Gripnya tuh jauh lebih enak dipegang seperti ini gue kasih lihat tuh, jauh lebih enak megang ya. Ya kan, nggak ada jari gue yang sakit ketika megang handle pisau ini. Nah, sedangkan kalau gue unboxingnya pakai gunting, otomatis ya, ini saat terhantam antara grip grip to gripnya, cet, nih, gini nih. Nah, dia tuh Hmm, menimbulkan getaran yang bisa menyebabkan tulang-tulang jari gue sedikit retak atau bisa bergeser untuk jangka panjangnya. Let's say mungkin kalau sekitar hmm, sekitar tiga atau empat kali nggak bakal berasa lah. Cuman kalau sekitar berkali-kali tiap hari gue buat video unboxing terus ber, seperti ini, cetak, 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 cetak. Nah, ini jari-jari gue bisa ngegeser tulangnya. Nah, jadi menurut lo lebih baik gue unboxing pakai pisau ya, ya, atau gue unboxing pakai gunting kira-kira unboxing bagaimana nih coba bantu tulis di kolom komentar mana yang paling rekomendasi buat unboxing menggunakan pisau atau menggunakan gunting atau gue ada opsi lain gue langsung sobek aja pakai tangan nah kalau seandainya pisau sama gunting ini kita singkirkan gue unboxing pakai jari-jari otomatis gue harus mengeluarkan tenaga lebih ekstra karena tanpa ada tenaga tambahan untuk robeknya dan sekedar informasi aja ini tuh elastis cuy jadi kayak ngebuka itu agak susah nah jadi gue agak ah, sedikit effort lah buat ngebuka tanpa gunting dan pisau dan balik lagi ke pertanyaan awal kita lebih baik unboxing pakai pisau atau pakai gunting kira-kira pakai mana nih teman-teman mana yang paling enak buat unboxing dan perlu gue jelasin juga kalau seandainya pisau ini kena tangan gue, otomatis kemungkinan tuh jahitannya bisa 4 sampai 6 jahitan. Agak sedikit riskan kalau unboxing pakai pisau. Kalau unboxing pakai gunting, ini resiko tertusuknya hampir 0%. Cuman tingkat ketajamannya jauh lebih kokoh. Ini kalau dilihat dari sudut kemiringan 180 derajat, ini sekitar 346% jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh ketimbang pisau ini. Kenapa? Karena di besi dan digabung dengan dua kesatuan seperti ini. Nah jadi ketika tertusuk dia bukan sobek lagi melainkan bisa tembus 
dari tangan gue Jadi secara teoritis bahwa gunting ini kalau buat unboxing jauh lebih safe Cuman kalau sudah membuat celaka itu sekitar 0,5% jauh lebih mematikan ketimbang pisau Tapi faktanya di lapangan ketika kita bawa ke rumah sakit tangan kita terluka dengan pisau itu jauh lebih aman Jauh lebih mudah untuk diperbaiki di repair tangan kita ya kan Sedangkan menggunakan gunting resiko cederai jauh lebih tinggi So pertanyaan terakhir gue mendingan kita Unboxing menggunakan pisau atau menggunakan gunting Coba, coba bantu jawab Soalnya gue agak sedikit bingung Dengan cara gue buat unboxing Biar lebih safe ya kan Karena sebenarnya jujur Teknologi di muka bumi ini masih belum memadai untuk unboxing Ketika kita unboxing kotak aja Kita masih bisa terluka Jadi menurut gue Teknologi manusia masih kuno lah Jadi harus, harus diasah lebih dalam lagi Bagaimana caranya kita tuh nggak terluka ketika unboxing sebuah paket? Oke, okay. kira-kira enak bagaimana nih buat unboxing ya? Pisau atau gunting? Gunting pisau, pisau gunting, gunting pisau, pisau gunting. Kira-kira mana nih? Hmm, gua gua agak bingung sih. Kira-kira. Oh, ya udah kita coba pakai pisau ya. Kita coba. Nah, ketika gue coba keletakin gini. Handphone yang ada di dalam nih resiko cuy Resiko kena Jadi yaudah kita coba simulasikan pakai gunting Nah ketika gue coba tusuk juga pakai ini HP yang ada di dalam yang bakal gue unboxing resiko kena juga Belum gue review ya kan udah rusak So balik lagi ke pertanyaan dari awal Kira-kira menurut teman-teman Lebih baik unboxing pakai pisau atau pakai gunting Kira-kira enak unboxing pakai mana nih Gue agak bingung nih soalnya Unboxing Pakai pisau atau pakai gunting Gila sih Gue pusing sampai gila setengah mampus Memikirkan mana devices yang lebih bagus Yang lebih layak untuk dipakai unboxing ini Unboxing pakai pisau Atau unboxing pakai gunting Kira-kira mana yang lebih baik Di antara kedua device ini Oke okay. kira-kira mana yang lebih baik nih Gue agak bingung Nih gue sambil ketok-ketok Paha agak pusing sih gue Kira-kira mana nih Coba bantu tulis di kolom komentar Gue sambil bacain kolom komentar Oh udah kita langsung aja deh coba Coba berpikir secara teoristis dulu Kalau seandainya gue unboxing pak ini berhasil Otomatis barang ini agak sedikit lebih risiko tertusuk Karena kalau kita lihat dari sisi wilayah Luas wilayahnya Pisau ini tuh jauh lebih panjang ya kan Nah itu mungkin kalau diukur ini sekitar 18 mili lebih panjang dari gunting yang gue punya Otomatis ya dia bisa tertusuk lebih dalam saat gue unboxing Tapi kalau kita lihat dari side by side ya Bahwa pisau ini jauh lebih shape ya Sedangkan gunting jauh lebih tebal So impactnya apa ketika kita unboxing Dia itu tidak menimbulkan cedera yang terlalu dalam terhadap device yang bakal kita unboxing jadi sebenarnya secara teoristis untuk barang itu jauh lebih safe, jauh lebih aman unboxing pakai gunting. Nah, pertanyaan benar-benar terakhir, kira-kira mending unboxing pakai pisau atau pakai gunting? Oke, di sini gue bakal bantu jawab karena gue udah banyak diskusi sama klien-klien. Nah, sebenarnya yang paling safe adalah unboxing pakai gunting, karena gunting ini diciptakan untuk Ya, menggunting lakban, dus, dan lain-lain ya kan. Jadi menurut gue kalau unboxing kita jauh lebih aman, jauh lebih safe menggunakan gunting. Oke, okay? sekarang kita bakal unboxing saja menggunakan gunting ini. Dan, oh ntar dulu, gue nggak terlalu suka yang formal-formal. Jadi sepertinya, ya udah, gue bakal unboxing menggunakan pisau saja. Nah. Ini jauh lebih ngekill ya kan dari sisi model ya kan Anjay itu kalau dilihat tuh unboxing jauh lebih keren Oke okay, kita bakal unboxing Oke okay, tapi tapi gue takut men Gue takut kena barang yang ada di dalam oleh karena itu Gue unboxing pakai gunting saja Biar lebih safe ya kan Oke okay, kita teruskan unboxingnya hmm. Gila sih Gue kangen banget beli-beli HP murah ya kan uh oh, ternyata dikasih chargeran kita dikasih chargeran anjay uh 50.000 gua kira bakal batangan sih tar dulu tar dulu tar dulu buat thumbnail buat thumbnail ini buat thumbnail 
Kita buat thumbnail agak jauh dulu cuy Kameranya mundurkan dulu Adjust the positioning Anjay Wah pasti pukimak satu ini Oke okay, kita buat thumbnail dulu Kita buat thumbnail Oke okay, okay. nah, Mungkin seperti ini kali ya Oke okay lah udah cocok kali Oke okay. hmm. Oke okay, di sini ada chargernya Dan anjay <laughs> Anjay Chargernya KW Se-KW-KW nya Ya lu bisa lihat nih Bukan charger asli Nokia Dan Ah ini dia handphone nya So Kita bakal unboxing dulu Oke okay, oke okay. Kita bakal keletekin Tapi I have the same question Kira-kira lebih safe mana Unboxing Bukan unboxing kali ini Ngegunting lakban ini pakai pisau atau pakai gunting kira-kira mana yang lebih safe coba bantu jawab gue agak bingung soalnya oke okay, kita kita coba diskusi bareng-bareng kita coba seandainya mensimulasikan kita sobek gini ya pakai pisau seret ini resiko tidak terkatingnya si lakban ini sangat besar mungkin sekitar 60 atau 70 persen karena dia tidak ada potensi untuk menjepit Objek yang bakal kita kletekin ini kalau pakai pisau. Sedangkan kalau kita peel atau kita putus kita gunting lakban ini menggunakan gunting ini sekitar 99,9% pasti ke gunting karena dia ada sifat menjepit ya dari gunting ini. So balik lagi ke pertanyaan basic kira-kira enaknya buat ngebuka bubble wrap ini pakai pisau atau pakai gunting? Coba bantu jawab kira-kira lebih enak unboxing pakai yang mana? Oke, okay, gue coba kita peragakan pakai gunting aja. Hmm. Oh, tapi sayangnya gunting gue agak tumpul, jadi agak susah. Oke, okay, kita bakal coba pakai pisau. Dan ternyata sama, pakai pisau jauh lebih riskan. So, karena tingkat ketajaman, tingkat shape-nya yang ada di pisau ini kalah dengan daya lentur yang ada di lakban ini. So balik lagi the best equation is kira-kira lebih safe untuk buka bubble wrap ini pakai pisau atau pakai gunting. Kira-kira mana yang lebih safe? Gue agak bingung soalnya. <sighs> mana yang lebih aman untuk buka bubble wrap ini? Coba bantu tulis di kolom komentar. Mana yang lebih aman? Oke, okay, kita coba dengan teknik lain mungkin untuk menghilangkan ketumpulan yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat tingkat kerapatan yang ada di gunting ini dia agak renggang sekitar 0,5 mili. So, di mana dia ada potensi sekitar 2% meningkatkan daya tumpulnya dan menghilangkan sekitar 4% daya gripnya di antara jepit kedua gunting ini. So, balik lagi the basic question, kira-kira dengan gunting yang sudah tidak perfect ini mana yang lebih layak untuk buka bubble wrap menggunakan pisau atau menggunakan gunting? <tuh> Agak sulit ya unboxing seperti ini karena gue nyari yang lebih perfect biar penonton gue itu kebagian ilmu. Mana yang lebih layak nih? Oke, okay, kita bakal coba menggunakan gunting saja. Oh, dan ternyata Grip yang ada di gunting ini tadi menyentuh jari gue dan ini bikin jari gue agak sakit. Sepertinya gue nggak bisa ngelanjut untuk buka bubble wrap ini menggunakan gunting. Jadi balik lagi the best equation menggunakan pisau atau menggunakan gunting. Kalau kalian nanya gue bakal coba pakai pisau. Ini kita singkirkan dulu biar lebih gampang. Ternyata lebih susah pakai pisau, so gue bakal ganti menggunakan gunting saja. Ternyata agak susah, gue bakal coba pakai pisau saja. Ternyata gue baru menyadarin dari mata gue ngelihat dari sudut pandang sekitar 180 derajat dari posisi mata gue menghadap kamera, ini bisa beresiko kalau kena scratch, kena jari gue bakal bisa dijahit minimal tiga jahitan. Oke, gue bakal coba pakai gunting saja. Ternyata gunting gue tumpul, <tuh> gue agak bingung. Kira-kira unboxingnya bakal pakai yang mana? Coba bantu jawab teman-teman, aku agak tersesat. Oke, kita bakal coba tarik aja. Oh, tinggal sedikit lagi. Dengan potongan sedikit ini, kira-kira lebih safe, lebih work 
pakai gunting atau pakai pisau. Kira-kira jauh lebih safe mana, jauh lebih cepat mana? Kita unboxing pakai gunting atau pakai pisau. Kita coba menggunakan gunting saja. Karena jauh lebih safe menurut teori gue, tidak terkena jari dan resiko tumpul yang ada di gunting ini sekitar 2% agak tumpul dari 99% gunting yang beredar di pasaran Indo sekedar informasi aja gunting yang beredar di Indonesia saat ini sangat banyak sekitar 9 ribuan unit per pieces dan per pieces itu isinya sekitar 900 unit nah diantara 900 unit ini ketika kita cek lagi ternyata ada cacat produk yang beredar di Indonesia untuk kualitas gunting itu sekitar 99% gunting untuk per daerah so menurut gue mungkin dari 99 gunting per daerah itu yang terdapat cacat gunting ada di sini. so akhirnya gue kurang beruntung hidup gue ya yaudah kita coba gunting semoga bisa dan bisa juga oke okay. sekarang kita buka handphonenya dan huh, wala. ini dia jadi ini adalah sebuah Nokia Gue kasih lihat lagi iklannya, enggak, 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 enggak usah, males gue, capek ngedit ya. Dan ini Nokia yang gue beli harga lima puluh ribu, tepatnya lima puluh ribu mendekati enam puluh ribu lah. Uh, yang gue rasain feel tombolnya kayak agak mendem, cuy, ya, kayak agak mendem. Tapi emang Nokia begini kali ya. Oke dah, kita langsung coba buka saja. Dan ini dia baterainya, baterai second juga tapi belum lendung seperti ini baterai ori ya kita langsung coba nyalakan boy kita coba nyalakan, nyala tidak, nyala tidak oh ya anjay masukkan sim nyala so ini dia Nokia 50 ribu ya gua beli 50 ribu dan dijadikan konten seperti ini So kalau buat dari dekat tampilannya seperti inilah nih gua kasih lihat dari dekat tuh Nokia. Ya tingkat kemulusannya sekitar 80% lah. Kebanyakan lecet tuh di bagian layar ya. Tuh kayak lecet-lecet pakai aja dan tombol-tombol ini kayak terkesan mendem. Cuman tuh masih berfungsi ya tombol-tombolnya. Masih berfungsi jadi nothing problem. Jadi in apa ya kesimpulan gue 50 ribu dikasih Nokia seperti ini udah dapat charger ini luar biasa dan yaudah sampai di sini video unboxing gue dalamannya seperti ini kira-kira lo kalau ada iklan dengan handphone murah meriah bakal beli gak? Kalau gue sih nggak beli lah ya karena buat konten ya kan kalau lo nggak nggak tahu deh gue.